está aquí con nosotros. Él es Oh Mighty. Gracias a Dios, estamos aquí, ya tú sabes. Tenemos el prendeo de nuevo. Son las mismas, son las mismas. Siempre están guardas. Sí, están guardas. Y ahora está para la bestia, ya está para la bestia. Sí, ya tú sabes. ¿Cómo te sientes, Jol? Me siento bien, ya por fin, por fin salió eso. Mucha espera para que, para que saliera el disco. Y ya estamos en la calle. ¿Tú sabes que Tú debes estar en el top 3, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, de los mejores que le meten a esta vaina de, de la lírica y, y de... O sea, de, de, del liriqueo y la cosa. O sea, escuché la canción que hiciste con este pana. Eh, con Redimido. Redimido. O sea, cuando te escuchas esto, o sea, eh, no es mamá era la realidad. Caso es que le metes, entiende, caballito. Gracias, eh, gracias. Eh, no, no, y le, le metes. Mucho y, talento, él lo sabe. Y, y, sabe. Talento, siempre se lo hemos dicho. Y, y en ambas facetas, ¿no? De, de, de... Este disco hace cuánto tú lo grabaste, caballito. Ese disco ya tiene un año. Yo lo terminé, he terminado. Hace, terminado todas las canciones mezcladas, en verdad, hace como siete meses. Siete meses. ¿Y los videos? ¿Cuántos videos ya tienes grabados? Tenemos tres. ¿Tres videos? Faltan, faltan unos cuantos. Faltan unos cuantos. Entonces le vas a meter, pero duro. Va, va nuevamente eh, a hacer tu gira en los Estados Unidos, sí. América Latina, normal. Sí, hacer todo. La gira, los videos que faltan, todo lo vamos a hacer. ¿Estás, ¿Estás, estás, estás cómodo? No, sí, estoy bien. Esto es lo que yo siempre he hecho. Estoy acostumbrado. ¿Y esto y, y este es tu último performance? Así es. Muy bien. Bueno, ¿Y? no sé si será el último performance porque ahora mismo estoy haciendo mi disco cristiano también. También. Eh, que van a ver, van a ver performance cristiano también, pienso yo. Muy bien, muy bien. O sea, bien. que eso continúa en pie. Sí. Vamos a hablar un poquito, que las colaboraciones del disco La Bestia, ¿con quién tienes? Este, tengo a Rob Alejandro, a Mike Tower, Liano, tengo a Coscuyuela, De La Ghetto, John Z, J. King, Ale Rose, Rafa Babón. Este... Con todos los de la nueva. De la nueva básicamente. No, 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 nadie de la vieja, nadie de la vieja. Nadie de la vieja. Bueno, el más viejo a Coscuyuela hasta ahora. Sí, Coscuyuela, sí. <risa> Ese es el único de la vida que tiene Coco. A Coco. Muy bien. Aquí tenemos de fondo. ¿Cuál es este tema que estamos escuchando de fondo? Esa es abusadora. Esa es con Metau, Eliano. Ese es que, que salió el video hoy también. Sí. Tú leíste los comentarios. Este, tenemos al Madrid en vivo. Pueden conectarse a través de la aplicación sí, La Música. Sí, leíste los comentarios a niveles de que hay gente que se quería quitar la vida si este disco no salía. Tú te, o sea, los leíste. Sí, he visto eso, he visto eso, pero. ¿Qué te puedo decir? No, no se puede ser así. O sea, no es para tanto. No es para tanto la ridícula. No es para tanto la ridícula. Bueno, es una de las cosas que tú has profesado últimamente de que esta cuestión de estar detrás de los artistas, como que eso no era y no, como que eso no procede. No, la idolatría. Sí, idolatría, exacto. La idolatría siempre va a estar mal. Eso es, eso es pecado. Eso es pecado. Los artistas de esa manera es pecado. Es pecado. ¿Y a ti no te gusta que te idolatre? Te, te, gente, te gusta, te sientes bien y te sientes como con el hecho que te digan que eres un caballo. Que me la dan, sí, hay gente que me la dan. Como yo veo a los baloncelistas y digo, ese baloncelista está duro. Uh -huh. me, me encanta cómo juega. Pero Una no, cosa es el reconocimiento, pero, otra cosa exacto. es la de adorarle. Sí, y sí, este, sí, no, ¿sí? Ver, verlo, verlo como tu Dios. Uh -huh. O sea, más, decir así. que te vas a quitar la vida si no sale un disco. Sí, es, 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 es un descontrol. Es, es descontrol, sí. está descontrolado. Tiene sed de ti, pero no niveles que nunca se le va a quitar. Una cosa bien bravo. Bien terrible, señores y señores. Estamos escuchando el nuevo disco de Almighty acá en mega cuando escuchas el disco eh, eh, realmente es lo que tú querías o sea cuando antes de, de que de que cambiaras y eh, que quisieras dedicarle la vida al señor este era el disco que tú querías o sea o que lo hubieras añadido no el disco quedó como como yo esperaba el disco ese es el Mayri está todo, todos los estilos que, que siempre hice hay un poco de cada cosa ahí de todo un poco de todo un poco me dicen que está el número uno en iTunes ahora mismo sí Super. ¿Qué pasó? Hoy, 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 ¿cómo te sientes? Estás raro, te veo raro. No, está como, está, 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 tu disco está número uno en iTunes. La canción está sonando en todos lados y te veo como que no te lo estás disfrutando. No, sí, yo me lo disfruto, pero, ¿entiendes? Yo ahora para pa cada cosa yo tengo temor de Dios, la verdad. Yo pienso en Dios para todo y me puedo poner contento por eso, pero por otro lado sé que no estoy, no estoy haciendo lo mejor. O sea, que te sientes, te sientes incómodo eh, con este plan de promoción, tal vez, porque no es tal vez lo que estás viviendo, lo que quieres proyectar. Porque sabemos, obviamente, todo pero lo que... Yo, sabe... yo he analizado, yo he analizado las cosas y en verdad a mí Dios me ayudó a salirme, salirme de estar en la calle, me quitó las drogas, me quitó todo. Y yo lo que, estoy haciendo, lo que hice ahí fue un arte, como quien dice. Y yo estaba en el cine los otros días y yo veo a los actores a los actores haciendo las películas y me, me, me pongo a preguntarme ¿lo, los actores si eran al infierno por, por hacer esas películas de tiro y eso si en la vida real no hacen nada de eso no so que, o sea, una, pregunta, su una pregunta válida pregunta válida una pregunta que en verdad me pero que tú crees que iban van al infierno los actores si sí, es una duda que tengo una duda no sé si va para el sí, infierno porque, porque imagínate si, si los actores yo enseñé el fundillo en una yo, película voy al infierno <risa> 
sé. No sé. Yo no, ya, yo no, <risa> no sé. Yo, <risa> no sé. <risa> Ay, ¿cuánto, ¿Cuánto te queda básicamente como el Almighty que... O sea, eh, ¿cuándo regresa el Almighty que vino aquí hace unos meses atrás? Ese Almighty no va a volver. Ese, porque no, porque pues tienes un balance ya, también. Ya, 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 ya mi creencia es personal, ya esto es personal. ¿entiendes? Yo entiendo que cada uno... Entiendo, la salvación es individual y que cada uno se preocupe por lo que tenga que hacer. Yo no voy a juzgar a nadie. ¿Verdad? No voy a condenar a nadie ya. Yo estoy... Mi relación con Dios va a ser mi relación con Dios. Te pregunto, ¿tú vas a hacer algún tipo de tour? ¿Vas a tener una gira, sí, con, va, este, una con, gira, este, una gira. con este disco? Hay una gira. Una ¿De gira cuántos pues, países o cuántas presentaciones aproximadamente? Por el mundo. Ok. Por el mundo. Si no, eh, va ahora mismo cuando este disco esté caliente, van a arrancar la fecha y obviamente va a estar viajando y toda la cosa. No hay ningún tipo de posibilidad de que cuando termine tu contrato, eh, cuando termine lo que es este disco, tú te puedas quedar haciendo lo mismo. No hay ningún tipo de posibilidades. O que sí sabemos que va a hacer lo mismo, vas a cantar, pero vas a, a cantar con otro tipo de letra. Pero, pero este Almighty que estamos escuchando de fondo ahora mismo, que tiró una lírica que dijo que algo que se moja es una cosa que me pareció bien divertida para mí pero ya para ti no lo veo eh, eh, te pregunto o sea no hay ningún tipo de posibilidad de que Almighty continúe cantando música secular Papi, yo, yo tengo que yo tengo que seguir buscando de Dios yo tengo que seguir adiestrando más sobre la palabra para estar claro de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer porque tienes temor tienes temor con el hecho de que eh, y, y este tema es obligatorio porque sale tu disco y es el tema obligatorio o sea de, pasa, estamos tratando de llevar eh, la entrevista mira como eh, que se me hace complicado es no, que es complicado es complicado porque yo tengo que unir las dos cosas sin hacer ningún tipo porque no lo que ya por lo menos has ten, tienes un balance en tu vida ya no estás con la Biblia debajo del brazo pero, eh, pero te siento un poco incómodo presentando este disco lo hablaste ahorita que no te sientes bien porque tú no quieres cantar este tipo de letras pero quiero saber que realmente, o sea, ¿cuál es realmente tu temor? Que de repente arranque esta gira y puedas caer con el viejo Almighty. O sea, ¿tú tienes temor de que eso pueda ocurrir, Ol? No, no, no le tengo, te no le tengo temor a eso. este, como te, como te digo, es un arte. Me di cuenta que lo que estoy haciendo es un arte. Tengo que, tengo que seguir estudiando para darme cuenta si lo puedo seguir haciendo o no lo puedo hacer porque... Okay, o sea, es que yo creo que no hay mayores complicaciones aquí, o sea, aquí estamos todos claros y yo creo que el que te sigue sabe la decisión que tú tomaste en tu vida a nivel personal, pero o sea, también entendemos de que esto es un negocio y tú, eso, tienes, que eso que y tú que... tienes que cumplir con, la, con parte del negocio donde hay unos contratos, donde hay unas cosas que tienen que cumplirse y, y, y oye, no, yo creo que tú lo sabes. Le puedo decir algo bien personal, le puedo decir algo bien personal. En este tiempo que yo, que yo, que yo he dejado de hacer, ¿me entiendes? Lo que yo hago. He dejado de trabajar mucho y yo siempre he estado en el trabajo, siempre he estado en el estudio. He, he dejado mucho de estar en el estudio y yo no sé si a Dios le agrade que yo haya dejado mi trabajo en parte. Este, yo tengo que seguir trabajando y independientemente mi, mi, mi letra va a mejorar, mi letra no, no va a seguir... Okay. La pregunta que viene, eh, porque sabemos que sí, o sea, lo tienes que hacer por el contrato. Es que si luego del contrato se te ofrece la oportunidad de hacer un disco como este, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un tipo que era, habla bastante de Dios, Wisin, por ejemplo. Se pasa hablando de Dios, para aquí para allá, tiene que ser Dios, me caí, no me pasó nada, pero tuvo que haber sido Dios. En la entrevista que le hicimos hace unos días acá en, en, acá en La Mega, en este programa. Eh, y, y él hoy sacó una canción con Chesina, con John Z, eh, y es una canción, pero un perreo, aunque no es full vulgar, eh, pero, pero, un perreito pero te invito, entiendo lo que te estoy diciendo. Entonces, eh, eh, pero él habla de Dios y, y, y me consta porque lo conozco claro. que lo que habla de Dios lo siente de todo corazón no es que lo dice por simplemente tratar de vender una personalidad falsa en el caso de Wisi en particular no hay artistas que sí venden esa falsedad te hablan de Dios bien falso pero en el caso de él no ese, ese, tú no ves un Wisi como ejemplo de que tú puedas hacer ambas cosas y sin llegar también a, a estas letras bien picantes, porque lo que pasa es que tú te fuiste a los dos extremos. De repente tenías asesinando a todo el mundo cuando te metiste en la religión, y luego este disco que, 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 que es bien picantón. Lo, lo, que pasa es que Dios, lo que pasa es que Dios trabaja con, con las personas de manera está distinta. Bien, está bien chévere, pero, pero que me El mismo balance que él consiguió para su vida personal lo pueda conseguir en la música. La letra se puede, la, la letra se puede mejorar. Este, de verdad, yo te digo la verdad. Este es mi trabajo y si, y si y si tengo que hacer, ¿me entiendes? Otro disco con letras menos explícitas, lo haré porque es lo que de lo que vive mi familia. Pero lo que quieres hacer es, no es esto. 
Yo quiero hacer música. Quiero hacer música. Vamos a hacer música. Me encanta hacer música. Me encanta no importa el mensaje. El mensaje no puede ser tan malo.